வணக்கம் என்ன குழம்பு வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்கீங்களா டெய்லி இதே பெரிய வேலையாக இருக்கா உங்கள் வீட்டில் முள்ளங்கி இருக்குங்களா அப்போது இந்த முள்ளங்கி கிரேவியை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போது அந்த முள்ளங்கி கிரேவி பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் மூணு முள்ளங்கியை எடுத்து இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த முள்ளங்கியில் நீங்கள் இறால் நான்வெஜ் நல்லா சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா இறால் போட்டு கூட பண்ணலாங்க ரொம்பவே வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் அதை இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ அடுப்பில் நம்ம பேன் நல்லா ஹீட் பண்ணியாச்சு இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் தாளிக்க கொஞ்சம் கடுகு இப்போ கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல பொடியை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வ சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் நாம் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வதங்கி வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க முள்ளங்கியும் சேர்த்துக்கலாம் முள்ளங்கி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் தேவையான அளவு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இதை சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இறால் போட்டு பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இறால் போடலை வெறும் முள்ளங்கி மட்டும்தான் போடுறேன் இது ஒயிட் ரைஸுக்கு இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாம் கொஞ்சம் காய் வேகிற அளவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா கொதிக்குது இதை நம்ம இப்போ ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடலாம் அது வேகிற டைமில் நாம் மிக்சி ஜாரில் துருவின தேங்காய் சோம்பு இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா இது கொதிச்சிருச்சுங்க காயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நாம் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடலாம் இது கொதிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு வந்துருச்சு நல்ல திக்காக கிரேவியாக நமக்கு கிடச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நாம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டு நாம் சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்